നമസ്കാരം ഞാൻ ഗണേഷ് അനന്തകൃഷ്ണൻ ഒരു താമര ഹോബിയിസ്റ്റും ബ്രീഡറുമാണ് എൻ്റെ ഒരു ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് താമരയുടെ പല വെറൈറ്റികൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ പരിപാലിക്കുക അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ ഇനങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു ടെറസിൽ കുറച്ചധികം താമരകൾ നട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൈക്രോ ലോട്ടസുകൾ നമുക്കൊരു മൂന്നിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാലഞ്ച് കപ്പുകളിൽ നടാൻ പറ്റുന്ന താമരകൾ മുതൽ ഒരു ലാർജ് ലോട്ടസ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ വലിയ ലോട്ടസുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഒരു താമര ശിശുൻ ചിൻവാൻ അഥവാ ആയിരം ഇതിലുള്ള താമര അൾട്ടിമേറ്റ് തൗസൻഡ് പെറ്റൽ ലോട്ടസ് എന്ന് പറയും ഇത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു താമരയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇതളുകളാണ് ഏകദേശം തൊള്ളായിരം തൊട്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇതളുകൾ വരെ ഈ താമരയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുന്ന രീതിയും നടിയിൽ എവിടെയാണോ നട്ടിരിക്കുന്നത് അത് അതനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നത് അപ്പോൾ വലിപ്പം കൂടുന്തോറും അതിൻ്റെ ഇതളുകളുടെ എണ്ണവും കൂടും ഇത് ഗ്യാങ് ഷൂ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ സുഹൃത്ത് വഴി എനിക്ക് ഗ്യാങ് ഷൂ എന്നാണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു താമരയാണിത് വിരിയാൻ കുറച്ച് കാലതാമസമുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് ദിവസം എടുക്കും പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ അതായത് ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിൽ കൂടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം തീരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇതിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പൂവിട്ടത് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം വേണ്ടി വന്നു പൂവിടാനായിട്ട് മൊട്ട് വന്ന ശേഷം പത്തൊമ്പത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് വിരിയുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു കാലഘട്ടം പത്ത് വർഷം ത്രിപുരയിലായിരുന്നു വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ത്രിപുരയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് താമരകളെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും പഠിക്കാനും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ടെറസിൽ വലിയൊരു കളക്ഷൻ താമര ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ആണ് ഈ ഹൈബ്രിഡൈസിങ് അതായത് പരാഗണം നടത്തി പുതിയ ഇനങ്ങൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് എനിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു മിറക്കിൾ എന്നാണ് ആ താമരയുടെ പേര് പിന്നെ മീനാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ താമര ഉണ്ടാക്കി അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു ട്വിങ്കിൾ അഖില അങ്ങനെ കുറച്ചധികം താമര ക്രോസുകൾ പുതിയ പുതിയ ഇനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പതോളം താമര ഇനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യോജിച്ച കുറച്ച് ഇനങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ കാരണം എല്ലാ ഇനം താമരയും ഇവിടെ പൂക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് നിലവിൽ രണ്ട് പൂക്കളാണ് ഉണ്ടായത് അതിലൊരെണ്ണം മുട്ട മുട്ടായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇനി ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് വിരിയും ഇത് വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി തീരാറായി ഇപ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ എതിരുകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഗ്യാങ്ഷുൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എതിരുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയപ്പോൾ അത് ആയിരത്തിന് മുകളിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരതിന് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശിശുൻ ചിൻബാൻ അഥവാ അൾട്ടിമേറ്റ് തൗസൻഡ് പെറ്റൽ ലോട്ടസ് നമ്മുടെ സഹസ്രദളം എന്ന് പറയും സംസ്കൃതത്തിൽ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ പേരിൻ്റെയും പ്രത്യേകത പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഖില അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പല താമരകളും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് നന്നായി പൂക്കണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ നാടൻ ഇനം താമര അതായത് നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ താമരകൾ മറ്റ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ താമരകളുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇനമാണിത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പൂക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇതിന് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് അഖില എന്ന ഇത് ട്വിങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ പൂ കൊഴിഞ്ഞു ഇനിയും പക്ഷേ നന്നായിട്ട് പൂക്കുന്ന ഒരു ഇനമാണ് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വെള്ളപ്പൂവിൽ അതിൻ്റെ അറ്റം മാത്രം പിങ്ക് നിറമാണ് ഇവിടെ വന്ന ശേഷം ചെയ്ത ഒരു ക്രോസാണ് വെള്ളപ്പൂവാണ് ഇതിന് സാധാരണ വെള്ളത്താമരയുടെ അതേപോലെ പക്ഷേ ചെറിയ ചട്ടിയിൽ നമുക്ക് വളർത്താനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ താമരയ്ക്കുണ്ട് ഇത് മൈക്രോ ലോട്ടസാണ് മൈക്രോ ലോട്ടസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്നിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാലഞ്ച് ചട്ടികളിൽ വരെ വളർത്താൻ സാധിക്കും